हेलो मै डिर् फ्रेंड्स वेलकम टू मई स्टडी स्मार्ट फर्स चानेल फ्रेंड्स मैं एलसीएम अं हेचीएफ ऐप्टूड ट्रिक्स पार्ट थ्री चुदा पार्ट थ्री फ्रेंड्स एवं ना पार्ट टू कवर चेयले आ मोडल्स एवं डिफरेंट मोडल्स उफरेंट मोडल्स कवर से सो फ्रेंड्स पूर्ति वीडियो चूँगी एन कं चला इंपारटेंट फ्रेंड्स अंटल क्या इंपारटेंटे मेरे का फस्ट टाइम चूस न्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्रैबी चानल फ्रेंड्स षेर चीन फ्रेंड्स वाली उपयोगपड़ी ओके फ्रेंड्स नौ लैट्स मूव टू द प्रॉब्लम चूँ फ्रेंड्स ऐप्टिट्यूड ट्रिक्स पक् आरआरबी एसबी क्वेश्चन अड़गु एंड ईबीपीएस अड़गुच फ्रेंड्स सो मेर क्लारी उ प्रॉब्लम ये ट्रिक तो साल्व ओके फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स मोस्ट इंपारटेंट नोट डोन एव्री थिंग पेन पेपर तस्को नोट डोन एंड रिविजन चेयर मेरे पक् रिविजन प्लस प्राक्टिस रेस्ते सक्स ओके फ्रेंड्स अर्थम इप्ड मन प्रॉब्लम वेदा चूडें फ्रेंड्स एंड फाइव बेल बिगिन टू टा रिंग टूगेदर एंड टा एंड इंटरवल आफ ट्वेंटी फोर फारटी सिक्सटी फोर सैवी टू वन ट्वेंटी सैकंड आफ्टर वाट इंटरवल आफ टाइम दे वि टा एगे टूगेदर मतलब एमटार फ्रेंड्स ईद बेल उन्ट ओके बेलू बेलल रिंग सार रिंग अटे सारी रिंग अवतना रिंग अन तरह प्रती बेल की इंटरवल टाइम्स अंत गैप मध्य गैप इरवे नाग सैकंड नलभ सैकंड अरवे नाग सैकंड डेबई रे सैकंड वन ट्वेंटी सैकंडस ओके आफ्टर वाट इंटरवल आफ टाइम दिल टोल अंत तरह एन सैकल तरह एन सैकल तरह मन की ईद बेल अभी सारी टूगेदर ओके सारी रिंग अवते मल्ल सो दी इलांट फ्रेंड्स इंके आलोचित डोट थिंक एनी थिंग जस्ट एलसीएम तस्कोटे एलसीएम तस्कटे वलसीएम अभी सैकंड तरह अलसीएम आफ् इन चेस्टर ट्वेंटी फोर फारटी सिक्टी फोर सैवी टू वन ट्वेंटी वीटल की एलसीएम तस्को एलसीएम तस्को चूँ वीटल की एलसीएम तस्को इन चूँ फस्ट आफ् आल नंबरस तक चुस्को एलाकोर इप्ड इंद्रो इन डेबई रे डेबई रे कटी इरवे नाग मूल अंत इर मूल डेबई रे कदा सो दी हयेस्ट नंबर इक आलरे हयेस्ट इंटीजर सो इत कटे तरह नलफ नूट इरव तुझे कदा एन कं नलफ मूल एंत नूट इरव सो नलब तो मिगल नंबर एंत फ्रेंड्स अरवे नागरू डेबई रे नूट इरव इप्ड वीटल की एलसीएम तस्को मेकिन ट्रिक एम चपेन सिक्सटी फोर मैं अलग वेसको फ्रेंड्स सिक्सटी फोर मैं अलग वेसको फ्रेंड्स अरवे नाग कौ सो ए स्क्वे कहीं फोर अरवे नाग डेबई रेम एन इंटू थ्री स्क्वे कैसकोचा एन कं एन तुम डेबई रेन कम मन थ्री स्क्वे कैसको सो नोट इरव अलागे मन एट स्क्वे ओके सारी एट इंटू पदहे कैसको कदा अवना यह पदहे मन मन इंका मूड इंटू ईद कौना फ्रेंड्स चूँगी एट स्क्वे एट एट इंटू ओके इक मल्स रास्ता फ्रेंड्स वन मिनट क्लियर रास्ते इतनी फैक्टर्स फ्रेंड्स ईजीएस्ट मेथड ओके नंबर उन्न इंटू मूड इंटू ईद चूस वन ट्वेंटी वस्तु सो इन चूँ के इंदा पार्ट टू लगे ट्रिक चपाँ आल प्लस हयेस्ट फैक्टर अवना हयेस्ट पवर सो आल प्लस हयेस्ट पवर आल एमदी इंटू मूड़ उ इंटू ईद उ सो हयेस्ट पवर इंदो रे इकटे इकटे सो इधी पद इधी पद सो एट स्क्वे वस्तु इंदो हयेस्ट फैक्टर एंट्री पद रे इंदो हयेस्ट ओन फाइव अंदर फाइव सो एम फ्रेंड्स चूँ अरवे नाग इंटू तुम इंटू ईद सो जस्ट चूँ फ्रेंड्स अरवे नाग इंटू तुम इंटू ईद कड़ी इन ईद तो डैरक्ट मन अरवे नाग तुम कदा मूड वरव अंत कदी रे तो टेन बै टू चयु कदा रे तो पे रेल रे रे अंत कदा सो मूड इंटू टेन चुस्को ईद तो गिन सो मूड वरव इंटू तुम सो इन तुम चूँ तुम सुना सोना तुम पद्धति तुम मूल इरव इरव अंत फ्रेंड्स चूँ एलसीएम मन की एलसीएम एंत रेल एम एन भाई वे अंत फ्रेंड्स एपड़ रेवे एन एन भाई सैकंड तरह ईद बेलू सारी रिंग अवता है ओके टूगेदर रिंग अवता है इधी आंसर इधे मन मिनी आंसर जस्ट टू एट एट जीरो बै सिक्टी वेटर 
ఓకే ఈ సిక్స్తో కడుగుండి ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఓకే ఆరు ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది అంటే నలభై ఎనిమిది నిమిషాల తర్వాత మినిట్స్ తర్వాత రింగ్ అవుతుంది అనేసి అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ ఎలా చేయాలో ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఇది మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఓకే కాన్సెప్ట్ ఏంటో అన్నది నౌ లెట్స్ మూవ్ టు ద ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ రెండో ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ రెండో ప్రాబ్లంలో ఏంటి చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ బెల్స్ సేమ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ చిన్న లిటిగేషన్ ఉంది సో అది మనం చూద్దాం ఫైవ్ బెల్స్ బిగిన్ టు అంటే అన్ని ఐదు బెల్లలు ఒకేసారి రింగ్ అయ్యాయి కానీ ఎంత ఇంటర్వెల్ ఆరు ఆరు సెకండ్లు ఏడు సెకండ్లు ఎనిమిది సెకండ్లు తొమ్మిది సెకండ్లు పన్నెండు సెకండ్లు ఆఫ్టర్ ఇన్ హౌ మెనీ టైమ్ దే విల్ టాల్ టుగెదర్ ఇన్ వన్ అవర్ ఇందాలు ఏమన్నాడు ఎంత సమయం తర్వాత ఒకేసారి రింగ్ అవుతాయి అని ఇప్పుడు ఏమంటాడు వన్ వన్ అవర్లో ఎన్నిసార్లు హౌ మెనీ టైమ్స్ ఓకే హౌ మెనీ టైమ్స్ రింగ్ అవుతాయి ఒకేసారి ఓకే ఒకే సారి మాత్రం టుగెదర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ టుగెదర్ రింగ్ అవుతాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలి ఎల్సీఎం కనుక్కోవాలి ఎల్సీఎం ఎలా కనుక్కుంటాం ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పన్నెండు మీకు ముందు కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్పండి చూడండి ఈ ఆరు ఇందులో పోతుందా అండి పోతుంది ఎందుకంటే ఆరు రెండులో అవుతుంది కదా సో ఇది కట్ చేసుకోవచ్చు మిగిలింది ఎంత ఇప్పుడు ఇందులో కూడా మీరు ఒక చిన్న చూడండి ఇది ప్రైమ్ నెంబర్స్ కదా ఎనిమిది తొమ్మిది రెండు ప్రైమ్ నెంబర్స్ కదా దీన్ని మనం డెబ్బై ఆరు ఇంటూ చేసేద్దాం సో సెవెన్ మిగులుతుంది అండ్ పన్నెండు మిగులుతుంది ఇదే దీన్నే నేను ఒక స్టెప్ కింద వేసుకోవచ్చు చూడండి పన్నెండు డెబ్బై ఆరు డెబ్బై రెండులో పోతుందా పోతుంది పన్నెండు ఆరులు ఎంత పన్నెండు ఆరులు ఎంత డెబ్బై రెండు కదా సో పన్నెండు మనం కట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మిగిలింది ఎంత డెబ్బై రెండు ఇంటూ ఏడు జస్ట్ ఈ డెబ్బై రెండు ఏడు కానీ ఏడు రెండు పద్నాలుగు నాలుగు ఒకటి ఏడు ఏడు నలభై ఎనిమిది ఒకటి ఐదు ఐదు వందల నాలుగు సెకండ్ అంటే ఈ ఐదు బెల్లు ఒకేసారి ఐదు వందల నాలుగు సెకండ్ తర్వాత టుగెదర్ రింగ్ అవుతాయి కానీ మనకు కావాల్సినది వన్ అవర్లో టికే ఎన్నిసార్లు హౌ మెనీ టైమ్స్ కదా హౌ మెనీ టైమ్స్ సో వన్ అవర్కి ఎన్ని సెకండ్లు మూడు వేల ఆరు వందల సెకండ్లు కదా డివైడెడ్ బై ఎన్ని ఇంటర్వల్ తర్వాత ఐదు వందల నాలుగు సో చూడండి ఐదు వందల నాలుగు మూడు వేల ఆరు వందలు సో ఐ థింక్ ఏడు వేసుకుని అనుకోండి ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఏడు ఐదు ముప్పై ఐదు సో రిమైండర్ ఎంతైనా అవునండి మూడు వేల ఆరు వందల తర్వాత మనకు కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా సో మ్యాక్సిమం ఎంత అవుతుంది ఏడు సార్లు అనేది రింగ్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఏడు ఓకే ఏడు సార్లు అనేది రింగ్ సెవెన్ టైమ్స్ టుగెదర్ ఇన్ వన్ అవర్ రింగ్ అవుతాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ మీకు అర్థం అనుకుంటాను లాజిక్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు సో నోట్ డౌన్ చేసుకోండి నా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఏ ఫ్లారిస్ట్ హ్యాస్ టూ హండ్రెడ్ రోజెస్ అంటే ఒక పువ్వుల అమ్మే దుకాణం దుకాణం పువ్వులు అమ్మే వాడికి దగ్గర రెండు వందల రోజెస్ నూట ఎనభై జాస్మిన్స్ ఉన్నాయంట ఈ వాజ్ ఆస్క్ టు మేక్ గార్లెన్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ విత్ ఓన్లీ రోజెస్ అని అంటే వాడికి ఒక కస్టమర్ ఏమన్నాడు రోజెస్ జాస్మిన్స్ తోటే ఓకే గార్డెన్ అంటే దండ చేయమన్నాడు ఈచ్ కంటైనింగ్ ద సేమ్ నెంబర్స్ అంటే ప్రతి దాంట్లో సేమ్ నెంబర్స్ ఉండాలి ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ వాట్ విల్ బి ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఈ కెన్ జాయిన్ టుగెదర్ వితౌట్ లివింగ్ ద సింగిల్ ఫ్లవర్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏమనుకుంటారు ఇది చాలా పెద్ద లెక్క లాంగ్ ఉన్నది లీవ్ చేసేద్దాం అని అనుకుంటారు కానీ ఫ్రెండ్స్ అలా చేస్తే మీరు పప్పులో కాలేసినట్టు తప్పే ఇది చాలా ఈజీ మీరు టూ సెకండ్స్లోని దీన్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే ఇందులో ఒక చిన్న ట్రిక్ ఉంటుంది ఓకే ఆ ట్రిక్ కానీ మీరు కనిపెట్టగలిగితే మీరు వితిన్ టూ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ అన్నది చేయగలరు అది ఏంటో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ప్రాబ్లం అనేది అర్థమైంది కదా ఎప్పుడైతే వాడు ఇందులో ఎక్కడైనా మీకు చూడండి ఇక్కడ లార్జెస్ట్ చూడండి ఇది లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఇక్కడ చూడండి ఒకటి లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అడిగాడు లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అని మనం ఏం చేస్తాం హెచ్సిఎఫ్ చేయాలి అదే స్మా కేవలతారు స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అని అడగనుకోండి సో ఏం చేస్తాం మనం ఎల్సిఎం చేస్తాం సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి హెచ్సిఎఫ్ చేయాలి జస్ట్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఏడు నెంబర్లో ఉన్నా చూడండి వన్ ఎయిటీ జాస్మిన్స్ టూ హండ్రెడ్ రోజెస్ సో వన్ ఎయిటీకి టూ హండ్రెడ్కి హెచ్సిఎఫ్ చేయండి అంతే సో హెచ్సిఎఫ్ ఎలా చేస్తారు వన్ ఎయిటీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ డివైడ్ చేయండి వన్ సార్ టూ హండ్రెడ్ మిగిలింది అంతా ఇరవై సారీ వన్ ఎయిటీ ఇరవై మిగిలింది ఇరవైతో వన్ ఎయిటీ పోతుందా వన్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ నైన్స్ వన్ ఎయిటీ సో జీరో రిమైండర్ వచ్చింది కాబట్టి సో ట్వంటీ
what is the smallest whole number that is exactly divisible by so and so numbers so smallest and ante em cheyalani manam smallest whole number anadu ante em cheyali endar manam chudandi largest annadu largest annadu manam em chesam hcf chesam smallest ante em cheyali manam ipudu lcm cheyali so lcm mana fraction number ki mana part 1 lo meeku nenu cheppanu part 1 lo meeku lcm fraction number ki ela cheyalo cheppanu so ipudu kuda cheptanu don't worry mundu ee 1 5 by 28 2 2 by 11 3 1 by 7 ni meeru ఇది చేయాలి ఏం చేయాలి నంబర్స్ లో కవర్ చేయాలి ఎలా చేస్తారు చూడండి నంబర్స్ లో ఎలా కవర్ చేస్తారు చూడండి దీన్ని ఇరవై ఎనిమిది ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది ఐదు ఎంత ముప్పై మూడు బై ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై రెండు రెండు ఇరవై నాలుగు బై పదకొండు ఏడు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు బై ఏడు ఇది యాక్చువల్ నంబర్ ఫ్రాక్షన్ నెంబర్ నేను మీకు చెప్పాను ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ నెంబర్ ఏమవుతుంది చూడండి ఎల్సిఎం ఆఫ్ నోమరేటర్ బై హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ డినామినేటర్ ఇదే కదండి సో ఎల్సిఎం ఆఫ్ నోమినేటర్ అంటే ఏంటంటే ముప్పై మూడుకి ఇరవై నాలుగుకి ఇరవై రెండుకి దీంట్లో ఎల్సిఎం కనుక అంటే మీరు చెప్పండి మళ్ళీ మళ్ళీ సింపుల్ ఫస్ట్ ఉంది పదకొండు ఇంటూ మూడు అంతే కదా అండ్ ఎనిమిది మూడు ఇరవై నాలుగు కదా ఎనిమిది ఇంటూ మూడు పదకొండు ఇంటూ రెండు ఈ ఎనిమిది నేను టూ క్యూబ్ కింద వేసుకోవచ్చు కదా సో ఎనిమిది నేను టూ క్యూబ్ కింద వేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే చూడండి ఎనిమిది నేను టూ క్యూబ్ కింద వేసుకుంటాను సో ఇప్పుడు ఏంటవుతుంది ఆల్ నంబర్స్ తీసుకుంటే పదకొండు ఇది కట్ అయిపోద్ది ఓ పదకొండు ఒకటే ఉంటుంది మూడు 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 కట్ అయిపోద్ది సో మూడు ఈ రెండిట్లో ఈ రెండు కట్ అయిపోయింది టూ క్యూబ్ ఉంటుంది అంటే టూ క్యూబ్ ఇప్పుడు నెంబర్ అవుతుంది పదకొండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ ఎనిమిది ఎనిమిది మూలు ఎంత ఇరవై నాలుగు ఎనిమిది మూలు ఎంత ఇరవై నాలుగు ఇంటూ పదకొండు ఎంత అవుతుందండి పదకొండు నలభై నాలుగు పదకొండు వేలు ఇరవై రెండు అంతే కదా రెండు వందల అరవై నాలుగు అన్నది ఎల్సేమ్ అవుతుంది అవునా ఫ్రెండ్స్ చూడండి రెండు వందల అరవై నాలుగు అన్నది ఎల్సేమ్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే రెండు వందల అరవై నాలుగు అన్నది ఎల్సిఎం అయిందో రెండు వందల అరవై నాలుగు హెచ్సిఎఫ్ కనిపెట్టండి చూడండి హెచ్సిఎఫ్ దేని దేనికి ఇరవై ఎనిమిది పదకొండు ఏడు ఇరవై ఎనిమిది పదకొండు ఏడు చూడండి ఫ్రెండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేనికైనా హెచ్సిఎఫ్ కనిపెట్టాలంటే నేను ఏం చెప్పాను నాలుగు ఇంటూ ఏడు పదకొండు ఒకటి ఇంటూ ఏడు అంతే ఒకటి ఇంటూ ఒకటి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ కదా సో ఇన్నింటిలోని కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఉంటుంది ఏడు అన్నది ఒక దాంట్లో ఉంది ఇందులో లేదు కదా సో ఇక్కడ లేనప్పుడు కామన్ లేనప్పుడు ఇప్పుడు పదకొండు తెగిపోద్ది ఇరవై ఎనిమిదిలోని ఇప్పుడు పొద్దు ఏడు తెగిపోద్ది కానీ ఈ ఏడులోని ఒక దగ్గర లేదు కాబట్టి ఈ ఏడు కూడా తెగిపోద్ది లాస్ట్ మిగిలింది ఏంటి కామన్ ఫ్యాక్టర్ వన్ వన్ ఫ్యాక్టర్స్ చూడండి మళ్ళీ కావాలంటే మళ్ళీ మీకు ఇంకోసారి చెప్తాను చూడండి ఒకటి ఇంటూ రెండు ఇంటూ నాలుగుతో పొద్ది ఇంటూ ఏడు ఇంటూ ఇరవై ఎనిమిది కదా ఇంటూ పద్నాలుగు కూడానా పదకొండుకి ఓన్లీ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటే ఏడు కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఒకటి అండ్ ఏడు వీటిలో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి చూడండి పదకొండు ఒకటి ఒకటి ఇందులో కామన్ ఇందులో ఒకటి కామన్ ఇందులో ఒకటి కామన్ సో కామన్ అండి ఎస్సిఎఫ్ అన్నది ఒకటి అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒక చిన్న లాజిక్ ఉపయోగించండి మీ లాజిక్ చూడండి ఎప్పుడైతే ఏడు ఎప్పుడైతే ఏ నెంబర్ సపరేట్ నెంబర్ ఉందో ఆ సపరేట్ నెంబర్లో నుంచి ఏ నెంబర్ తగ్గట్లేదో మీకు ఆ టైంలోని ఫ్యాక్టర్ అన్నది ఒకటి వస్తుంది ఆ ట్రిక్ అన్నది మీకు తెలియాలి మీకు ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న కొలది వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఎల్సిఎం ఎంత అండి రెండు వందల అరవై నాలుగు అన్నది ఎల్సిఎం అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఇరవై నాలుగు ఇంటూ పదకొండు నాలుగు ఆరు రెండు ఓకే రెండు వందల అరవై నాలుగు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఏ నెంబర్ వెన్ డివైడెడ్ బై టూ ట్వంటీ ఫైవ్ గివ్స్ ఏ రిమైండర్ ఆఫ్ థర్టీ టూ వాట్ విల్ బి ద రిమైండర్ వెన్ ద సేమ్ నెంబర్ ఇస్ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీన్ అంటే ఒక నెంబర్ అంట రెండు వందల ఇరవై ఐదుతో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ముప్పై రెండు వస్తుందంట అదే నెంబర్ని పదిహేనుతో డివైడ్ చేస్తే ఎంత రిమైండర్ వస్తుంది అడుగుతున్నాడు సో ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటప్పుడు మీరు అందరూ ఏం చేసుకుంటారు నెంబర్ బీద ఎక్స్ నెంబర్ ఎక్స్ అనుకుంటారు చేసుకుంటారు కానీ ఈ మెథడ్ చేయకండి మీకు టైం పడుతుంది ఇది చేస్తే మీకు చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు రిమైండర్ డివిజన్ చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి మూడుని నేను ఐదుతో నేను డివైడ్ చేశాను అనుకోండి మూడు ఒకట్లా మూడు రిమైండర్ అది మిగులుతుంది రెండు దీన్ని మనం రిమైండర్ అంటాం అవునా కాదండి ఇది రిమైండరు ఇది డివిజిబుల్ డివిజర్ ఇది డివిజర్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ డివిజర్ని డివైడెడ్ బై ఈ డివిజర్ని ఈ రిమైండర్కి మూడు ప్లస్ రెండు చేస్తే ఐదు ఈ ఐదు అన్నది చూడండి మెయిన్ నెంబర్ వచ్చిందా మెయిన్ నెంబరు మెయిన్ నెంబర్ వచ్చింది కదండి అలాగే ఇదే లెక్కలోని మీరు చూడండి ఇదేంటి నెంబరు డివిజిబుల్ ఏ డివిజర్ అంతే క
రెండు వందల యాభై ఏడు అన్నది యాక్చువల్ నెంబరు వస్తుంది కదండి యాక్చువల్ నెంబర్ రెండు వందల యాభై ఏడు కదండి సో రెండు వందల యాభై ఏడు అనేది యాక్చువల్ నెంబర్ అయితే వాడు ఏమో అడిగాడు వాట్ విల్ బి ద రిమైండర్ వెన్ ద సేమ్ నెంబర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై పదిహేను అంటే పదిహేనుతో డివైడ్ చేయండి సేమ్ పదిహేనుతో డివైడ్ చేయండి రెండు వందల యాభై ఏడుని పదిహేను ఒకట్ల పదిహేను ఎంత మిగులుతుంది పది ఏడు పదిహేను ఐదుల పదిహేను ఏళ్ళ కదా పదిహేను ఏళ్ళ నూట ఐదు సో రిమైండర్ ఎంత మిగులుతుంది రెండు మిగులుతుంది రిమైండర్ అన్నది రెండు సో రిమైండర్ అన్నది రెండు మిగులుతుంది పదిహేనుతో వన్ సెవెంటీన్ టైమ్స్ ఖర్చు చేస్తే రెండు వందల రెండు వందల యాభై ఐదు అవుతుంది సో రిమైండర్ అన్నది రెండు మిగులుతుంది ఆన్సర్ అన్నది రెండు అర్థం ఫ్రెండ్స్ ఎలాగైందో ఇదే మీరు ఇంకా షార్ట్ కట్లో చేయొచ్చు ఇది కూడా షార్ట్ కట్ ఇది షార్ట్ కట్ ఇంకో పద్ధతి కూడా ఉంది ఇంకా ఇంకా డీప్ షార్ట్ కట్ ఒకటి ఉంది ఓకే అది ఎలాగో చేయాలో చెప్పాలి చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని మీకు కొద్దిగా ఎరే చేస్తారు మీకు ఇది అవ్వడానికి ఆ డీప్ షార్ట్ కట్ అయితే చూడండి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇటు ఉంది ఈ రిమైండర్ ఉన్నారు కదా ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం రెండు వందల ఇరవై ఐదు ప్లస్ ముప్పై రెండు చేసాం అంత రెండు వందల యాభై ఏడు ఆ రెండు వందల యాభై ఏడుని బై ఈ ఫిఫ్టీన్ చేసాం కదా ఫిఫ్టీన్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది రిమైండరు పదిహేడు పోతే రెండు రిమైండర్ వచ్చింది అంతే కదా రెండు రిమైండర్ వచ్చింది సో దీన్నే మనం ఇంకో షార్ట్ కట్లో కూడా చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు చూడండి రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ ముప్పై రెండు ఈ ఇదే రిమైండర్ని ముప్పై రెండు రిమైండర్ని డివైడెడ్ బై ఈ పదిహేనుతో డైరెక్ట్ చేశారనుకోండి పదిహేను ఒకటిలో పదిహేను రోజులు ముప్పై ముప్పై మైనస్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది రెండు అన్నది మిగులుతుంది రిమైండర్ అవునైంది చూడండి ఇక్కడ పదిహేను ముప్పై రెండు పదిహేను రోజులు ముప్పై రిమైండర్ అన్నది మిగులుతుంది రెండు మిగులుతుంది కదా సో రెండు అన్నది మిగులుతుంది సో ఆన్సర్ అంతా రెండు ఇక్కడ రెండు వచ్చింది ఇక్కడ రెండు వచ్చింది చూడండి మీరు ఎలా చేసుకున్నా పర్వాలేదు కానీ మీకు కాన్సెప్ట్ అన్నది గుర్తుండాలి ఓకే గుర్తుండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎంత షేర్ చేస్తే అంత మంచిది ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఏ నెక్స్ట్ డే ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్